শুভেচ্ছা শুভ দুপুর সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকে নতুন দিনে নতুন এই আয়োজন অর্থাৎ সরাসরি চ্যানেলের স্টুডিও থেকে ফ্রেশ প্রিন্টি তার কথার আয়োজনে এবং আশা করছি যে যেখানে বসে এই মুহূর্তে আয়োজনটি দেখছেন তারা সকলেই ভালো আছেন সুস্থ আছেন এবং পুরোটা সময় যেটা আজকে আমাদের সঙ্গে থাকবেন কেননা আজকে আমার জীবনে একটা ল্যান্ডমার্ক আমি আজকে যে অনুষ্ঠানটি করতে চলেছি আমার জীবনে একটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে এবং আশা করি আপনাদেরও হয়ে থাকবে কারণ আজকে এমন একজন ব্যক্তিসত্তার জন্মদিন যিনি আমাদের সকলের শ্রদ্ধে এবং বিশেষ করে তিনি আমাদের ভালোবাসার একজন মানুষ প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে তাকে আমরা চিনি এবং তিনি ভীষণ জনপ্রিয় এবং কি বলবো তিনি আমাদের ভালোবাসার শিখতে একজন মানুষ তিনি একজন অভিনয়ের মানুষ তিনি একজন শক্তিশালী অভিনেত্রী তিনি একজন মাও বটে তিনি মার সত্ত্বাকে যেভাবে এত বছর ধরে আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন সেটা আসলে কমেন্ডেবল এবং সবসময় সেটি কি বলবো একনলেজ করতে আমরা ভীষণ ভালোবাসি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন শ্রদ্ধ লালি জোহর এবং তার আজ জন্মদিন বিশেষ দিন এই কারণে আসলে তিনি আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং সেই জন্য অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা লরি আন্টি শুভ জন্মদিন অনেক ধন্যবাদ তোমাকে আমার দর্শকদের অনেক ধন্যবাদ যদি আমাকে দেখতে চায় অবশ্যই দেখতে চাই আমরা এবং সত্যি আমি এটা মিন করে বলেছি যে আমি কখনো জানতাম না যে আপনার জন্মদিন আপনাকে কোনো দিন আমি ইন্টারভিউ করতে পারবো সত্যি এটা আমার জন্য অনেক বড় একটা ব্যাপার এটা আমি বিশ্বাস করেন আমি সত্যি কথা বলছি মন থেকে অনেক ধন্যবাদ তোমাকে আপনি কেমন আছেন আজকের দিনে আমি অ্যাজ ইউজুয়াল প্রতিদিন যেমন থাকি তেমন অসাধারণ হলাম কেমন করে আচ্ছা নেই শুভেচ্ছাটা জানানো তার আবেগটা জানানোর তবে আজকে শুধু আমার জন্মদিন তো আছে না আজকে অনেকের জন্মদিন সবার জন্য তোমার শুভেচ্ছা থাকা উচিত আর সেই তুলনায় আমার ঘরে আমি আর আমার নাতি আমার নাতির আজকে তিন বছর বয়স হলো একই দিনে একই দিনে একই দিনে মানে ওর জন্মের কথা ছিল তেইশ চব্বিশ তারিখের দিকে তো আমার বউ আর ছেলে মিলে ডাক্তারকে বলল যে এরকম দাদির জন্মদিন সতেরো তারিখে তার কাজে ওর গ্র্যান্ডমা আর ওর একই দিনে হলে ভালো হয় তখন ওরা এই সতেরো তারিখটাকে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলো ওরা বলে হ্যাঁ কোনো ব্যাপার না আগে করাই যায় কেন ইয়ে করে হবে তো পেট কেটেই যখন হবে তা আমার নাতিকে দুনিয়া থেকে নিয়ে আসলো দুনিয়াতে নিয়ে আসলো তো আমার নাতিটা কেমন আমারই দিনে জন্ম আমার নাতনি ওরছে দেড় বছরে বড় নাতনি আমাকে দেখলে এত উচ্ছ্বসিত হয় খুশি হয় ফোনে দেখে লজ্জা পায় বা কথা বলে আমার নাতি আমার দিকে যে ওর দিকে ক্যামেরা ধরে ও আমার দিকে তাকায় না লজ্জা পায় একটু হালকা হাসি দিয়ে সরে যায় ভিডিও ধরলেই সরে যাবে সে তো ওর মা বলে বলে যে আশ্চর্য একই দিনে তো পয়দা হলো একই দিনে জন্মদিন করলাম কোথাও দাদির দিকে তার আকর্ষণ বেশি বাড়বে তা না ও দেখি ওকে লজ্জা পায় দাদিকে তবে এটা খুব সারপ্রাইজিং ছিল যে আজকে আপনার নাতনির নাতির জন্মদিন ওর নামটা কি ওর নাম হলো রাইয়ান রাইয়ান রাইয়ানকে শুভেচ্ছা আমাদের পক্ষ থেকে রইল এবং সেই সঙ্গে যেহেতু জন্মদিনের শুভেচ্ছা দেওয়ার ব্যাপার আছে আমাদের পক্ষ থেকে শুধু একটা ফুলের শুভেচ্ছা আজকে দিতে পারবো এই মুহূর্তে তাছাড়া আরও আমাদের সকল আপনি যত ভক্ত নয় রেগুলেছেন তাদের পক্ষ থেকে আপনাকে ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা দিব আজকের দিনে সবাইকে ধন্যবাদ এবং আপনার সুস্থতা চাই আমরা সবসময় আপনি আমাদের মাঝে এইভাবেই আমাদেরকে বকা টকা দিয়ে একদম ভালো থাকেন সবসময় আন্তরিক উপস্থিতি আমাদের জন্য আসলে খুবই আনন্দের সত্যি কথা একদম সত্যি বলছি আপনাদের মতে আমরা আসলে খুব কি বলবো সৌভাগ্য বোধ করছি আজকে আন্টি জন্মদিনের প্রথম প্রহরটা আমাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই কাটাচ্ছেন এখন তো কেক কাটা হয়নি আন্টি হয়েছে কেক কাটাও না কেক আমরা তো কাটবো আমরা কাটবো আমরা কাটবো এটা আমার অধিকার আমরা কাটবো আচ্ছা এবার একটু ছোটোবেলার কথাটি জানতে চাই আজকে আন্টি কখনো হয়তো জিজ্ঞেস করা হয়নি এভাবে ছোটোবেলাটা কেমন ছিল জন্মদিন কিভাবে কাটতো বন্ধু বান্ধব কারা ছিল একদম ছোটোবেলার কথা জন্মদিনের কথা তো আমার মা বাবা হয়তো করতেন না বা আমি আমার মনে নাই ওই সময়টা তো এটা কোনো প্রচলন ছিল না এতটা জন্মদিনের ইয়ে কারণ আমরা অনেক ভাই বোন ছিলাম তো একটু বড় হওয়ার পরে আমার ফ্রেন্ডরা যারা জানতো জন্মদিনটা তারা হয়তো করতো আজকে তো জন্মদিন কেউ আইসক্রিম খাওয়াতো বলে তোকে আইসক্রিম খাওয়াচ্ছি কেউ হয়তো চকলেট খাওয়াতো এই রকম জন্মদিন হতো আর কি তারপরে কখনো কখনো আর বান্ধবীরা সবাই মিলে বন্ধু বান্ধব ছেলে বন্ধু আমরা একসাথেই থাকতাম ঘুরতাম ফিরতাম তো আমরা হয়তো কোনো মাঠে তখন তো মাঠ প্রচুর ছিল এখন তো সেই সব মাঠ নাই গাছ গাছালিও নাই মাঠে গাছ থাকতো হয়তো গাছের নিচে বসে আমরা বাদাম খেতাম বা আইসক্রিম খেতাম বা এই আমার আপসা আপসা মনে পড়ে যে আমরা আড্ডা মারতাম খেলতাম 
ও জন্মদিনে বিশেষ কিছু সারা দিন একটা জন্মদিন পালন করতে হবে তা না তারপরে একটু বড় হলাম যখন আমার বোনেরা ভাই বোনরা বড় হলো তখন ওরা বিশেষ দিন আসলে পরে ওরা আবার একটু ভালো মন্দ রান্না টান্না করত বিশেষ করে আমার উপলক্ষে আমার স্বামী যখন হলো স্বামী ব্যবস্থা করত রান মানে আমার জন্মদিনের খাবার রান্না করার জন্য বোন আমার বোনদেরকে বলতো আজকে ভালো মন্দ রান্না কর ওদেরকে বলতো আচ্ছা এক কেন আমার হাজব্যান্ড ছিল কি ওর ভাই বোনদের জন্য ভাই ওরা কিন্তু কেউ ওকে দুলা ভাই ডাকতো না এটা ওর দুঃখ ছিল যে আমাকে তোরা কেউ দুলা ভাই ডাকিস না সবাই ভাই ডাকতো কারণ ও ভাইয়ের রোলে প্লে করতো ওদের সাথে কারণ বড় ভাই ছিল না আমাদের সেই জন্য আচ্ছা এক আরেক হলো যে জহুরের যেটা হতো জন্মদিনে ও একটা এরকম বড় ফুলের তোরা ফুলের তোরা আনতো না ও আনতে হলো তোমার রজনীগন্ধার থোকা একদম হ্যাঁ প্রচুর রজনীগন্ধা একসাথে নিয়ে আসতো আর আমার জন্য হয়তো একটা শাড়ি আর একটা পারফিউম কমন ছিল যার কারণে আমার দিয়ে তো শেষ করতে পারতাম না অত পারফিউম কত মাখবো কোথায় মাখবো থেকে যেত হ্যাঁ থেকে যেত আবার পারফিউম আসতো আবার ম্যারেজ দিতেও আসতো তো ওর এটাই ছিল নেশা আর কেক একটা কিনে নিয়ে এসে ফ্রিজে রেখে দিত তারপরে ধরো যদি আমার শুটিং থাকতো শুটিং থেকে ফেরার পরে বারোটা বাজলে তখন ওই কেকটা বের করতো বের করে কাটতো আর তা না হলে আমাদের বাসা ভাই বোনদেরকে নিয়ে কেক কাটতো সবাইকে নিয়ে এই সময়গুলো গেছে তখন আমার বাবাকেও ঢেকে নিয়ে এসে দাঁড় করতো আব্বাও তখন প্রথম দিকে ছোটোবেলায় হয়তো করেনি সেগুলো তো বড় পরবর্তী সময় আব্বাও আমাদের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে নিল ছবি মানে কেক কাটা আয়োজন গত বছর আমাদের যেমন থেকে ওরা আমাকে এক গাদি ফল পাঠালো বাসায় ফুল পাঠালো কেক পাঠালো কেক কাটায় কাটলো পর্যন্ত কেক কেটে তারপর গেল বিশেষ করে আমাদের ইয়ে তুষ্টি না তুষ্টি আসেনি তখন ইয়ে এসছিল নাজনীন চুমকি আসছিল এসে কেক কেটে গেল তার মধ্যে কে বলছে খবর দাও জন্মদিন আর আসবি না কোনো যদি আমি বেঁচে থাকি জন্মদিন বাদ এসব পছন্দ করেন না ভালো লাগে না কেমন লাগে আপনার সত্যি কথা বলুন ভালো লাগে কিন্তু আসলে আমি যখন মনে প্রাণে মানি ব্যাপারটাকে তো নেই না আর কি যে আমার জীবন থেকে একটা সময় একটা বছর চলে গেল এখন আমাদের সময় তো খুব স্বল্প না এনি টাইম চলে যেতে পারি কাজে একটা বছর চলে যাওয়া বিরাট ব্যাপার যে আমার সময় শেষ আরো শেষ হয়ে আসছে নিশ্চয়ই এভাবে বলা যাবে না আমি চাই আপনি আরও ভালো মতো অনেক দিন আমাদের বাঁচে বেঁচে থাকবেন এবং প্রতি বছর আমরা উদযাপন করতে চাই আমরা ছোট্ট একটা সারপ্রাইজাল সারপ্রাইজিং একটা মানে এভি রেখেছি আপনার জন্য দর্শকদেরকে সঙ্গে নিয়ে অবশ্যই পর্দায় চোখ রাখবো চলুন প্রিয় দর্শক আমি 
আমি যদি ভুল না করে থাকি সংখ্যা মারবেন না কিন্তু 161টা হয়তো 161টা ছবি করেছে হয়েছে পর্যন্ত এবং অসংখ্য টেলিভিশন নাটক আপনি আমাদের জন্য কাজ করেছেন হ্যাঁ তো গুনে রাখি না তোমরা তো যা কোনোদিন আমাকে বলো নি বা আমাকে কেউ বলে নি যে গুনে রেখো কিন্তু লিখে রেখো ইচ্ছে করে গুনতে মানে এখন কি ইচ্ছে করে পিছনে তাকালে আর মনে হয় অনেক ভালো ভালো নাটক ছিল তো এক এক সময় মনে হয় যে ওই নাটকগুলো যদি থাকতো বা আমি যদি বলতে পারতাম যে আমার এতগুলো ভালো নাটক ছিল হঠাৎ হঠাৎ মেমোরিতে আসে যে এরকম একটা নাটক ছিল করতাম করেছি আমি একটু খারাপ লাগে যে এই নাটকগুলো তো এখন নাই দেখতে পাই না সেদিনও আমি একজনকে বলছিলাম যে দৃষ্টি রবি ঠাকুরের দৃষ্টিদার নাটকটা যখন আমি টেলিভিশনে করব আত্মিকুল হক চৌধুরী করেছিলেন উনি তখন অসুস্থ ছিলেন ওর আবার একটা অপারেশন হয়েছিল ইয়ের বোধ হয় গল ব্লাডার বা কিছু তো ওই তারাহুড়া করে করা তারপরে আতিক ভাই এত মনোযোগ দিতে পারেনি যাই হোক তো আমরা নিজের নিজেরা আমি আর উৎপলদা ছিলেন আমার সাথে তো নিজে নিজেই তৈরি করলাম আর কি আমাকে দেখানোর বা রিহার্সেল করা অতটা হয়নি আর কি তো আমার মনে হয় যে ফেল করিনি সবাই পরে তো প্রশংসা করলো আর এই দৃষ্টিদান নাটকটা আমি যখন ওপার বাংলায় দেখলাম ওদেরও করা হয়েছে ওদের থেকে আমাদেরটা বেশি ভালো হয়েছে একদম সত্যি কথা বলতে খুব ভালো হয়েছে অল্প ওই সেটের মধ্যে অল্প জায়গার মধ্যে তো ওই নাটকটা করার সময় কিন্তু টেলিভিশন থেকে আমাকে অনেকেই আতিক ভাইকেই বলছিলেন যে এটাকে এটা ডলি জোহরে করতে হবে কেন অন্য কাউকে নেওয়ার ব্যাপারটা মানে আমার প্রতি বোধ আস্থা ছিল না তো যাইখান করার পরে আবার সবাই দেখলাম খুব প্রশংসা করলো আতিক ভাই নিজে বললো আমাকে অমুকে অমুকে তমুকে আমাকে এইটা ওইটা বলছিল তুই তো খুব ভালো করেছো ডলি আমি খুব খুশি হয়েছি আমাকে সবাই এখন বলছে ফোন করছে আতিক ভাই খুব প্লিজড ছিলেন বোঝা গেছে আমি তো কিছু বললে বেশি প্রশংসা করলে কথা বলতে পারি না এমনি অনেক কথা বলতে পারি কারণ কেউ প্রশংসা করে লজ্জা পেয়ে যায় হ্যাঁ হ্যাঁ এটা আমি দেখেছি বকা ঝোঁকা শুরু করে দেওয়া অনেক সময় যে না হ্যাঁ না না সেটা না বকা ঝোঁকা না আসলে নিজের তরফ থেকে নিতে আসলে খুব মানে একটু লজ্জা লাগে এটা সত্যি বোধ করি হ্যাঁ এটা আমি খেয়াল করেছি সব সময় আনতে এবং একটু ছাত্র জীবনের কথা বলি সমাজ বিজ্ঞানে আপনার হ্যাঁ আমি সমাজ বিজ্ঞানে অনার্স করি ইউনিভার্সিটি লাইফটা আন্টি কেমন ছিল আপনার আমি रूम गोखा चार তো আমরা সবাই ক্লাস মধ্যে সব ভয়ে চুপ হয়ে গেলাম কেউ উঠে দৌড় দিল কেউ এইরকম আর কি তাই এই এই অবস্থার মধ্যে আমরা ক্লাস করতাম তারপরে ওই অবস্থার মধ্যেই তো মানে কালচারাল লাইফ জিনিসগুলো করতাম আমরা টিসিতে রিহার্সেল করতাম মঞ্চ তো তখন মঞ্চ নাটক করেছি হ্যাঁ আমাদের আমাদের ইয়ে থেকেই ডিপার্টমেন্ট থেকেও করেছি আবার টিসি থেকেও করা হয়েছে মানে সরি ডাক অফিস থেকেও করা হয়েছে ক্লাস টাস করে মঞ্চ সেখানে সময় দাও আমরা বিকেলবেলা রিহার্সেল করতাম টিসিতে হুম ওই রিহার্সাল শেষ করে সন্ধ্যার মধ্যে বা তার আগে আগে চলে আসতাম বাসায় তারপর সেখান থেকে টেলিভিশন নাটকে না তার আগেই টেলিভিশনে আমার বিয়ের পর পরই ঢুকেছি আমি আচ্ছা সে তখন মানে কত সাল ছিল মানে যদি একটু আমার তো 76 এর নভেম্বরে বিয়ে হয়েছে আচ্ছা তারপরে বিয়ের পরেই আমার তো এর আগে যাওয়া টেলিভিশনে যে আমি যাব যাতায়াত করব আমার তো বড় কাউকে আমার সাথে একজন গাইড লাগবে তো তো তেমন যাওয়ার তো কেউ ছিল না বিয়ের পরে তো আমার হাজবেন্ড রেডি নিজেই টেলিভিশনে অভিনয় করে তখন ওরই কথাতে আমি টেলিভিশনে যাওয়া বা অডিশন দেওয়া পাস করা আলিমুজ্জামান দুলো টেলিভিশন প্রডিউসার ছিলেন ওর ফ্রেন্ড তো সেই হিসাবে তখন টেলিভিশনে যাই আর মঞ্চে তো আগে থেকেই করতাম একেবারে ছোটোবেলা থেকেই করতাম পরবর্তী সময় স্বাধীনতার পরে এই যে এমন বড় বড় জায়গা করা গ্রুপের করা আর এই যে এই যে অভিনয়ের জীবন যে আপনি একদম উৎসর্গ করেছেন এই পর্যন্ত এখনও করছেন আমাদের জন্য মানে কখনো কি অল্টারনেটিভ ক্যারিয়ার চিন্তা করেছিলেন যেন আমি আসি আমার বন্ধু আমার খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমার ছোটবেলার বন্ধু মহিউজ্জামান চৌধুরী ময়না রবীন্দ্র সঙ্গীত গায় তো ও তো সফল একজন গায়ক তো ও ওকে আমি একদিন বললাম কি যে আমি কি তোর সঙ্গে তো ছায়ানোটে ভর্তি হয়ে গিয়ে গান টান শিখতে পারি প্রতিষ্ঠানে শিখলে পরে হয়তো ভালো শেখা হবে আমি তো গ্রুপে ট্রুপে গাইতাম আমরা এলাকায় গাইতাম গ্রুপে ওর বড় ভাইও গান গাইতেন তো সে বলেছে ঠিক আছে চল ও আমাকে নিয়ে গেল ছায়ানোটে নিয়ে যে ভর্তি করে দিল আমি তোমার মতো প্যান পানের গান গাইতে পারবো না মানে ও তো রবীন্দ্র শিখতে হয় তো আমি তো প্যান পানের গান গাইতে পারবো না আমি ক্লাসিক্যাল বেস গাইবো আমি রবীন্দ্র নজরুল গীতে গাইতে চাই 
ওই সময় ওকে বলা আর কি ওটা তো বলে চল তারপরে অঞ্জলি দি ছিলেন তখনকার মানে তখন ওইখানকার ইয়ে নজরুল গীতির হেড তো ওনার কাছে নিয়ে গেলেন উনি আবার আমাকে একটু গান গাইতে বললেন তো আমি অবশ্য ওইভাবে হারমোনিয়ামও বাজাতে পারতাম না ওই বাজালো আমি গান গাইলাম অঞ্জলিদের সামনে একটুখানি গাইলাম তো হ্যাঁ ভালো গলা ওর খুব সুন্দর কণ্ঠ গলায় রেঞ্জ আছে ও কেন গাইবে না ও নজরুল গীতেই শিখুক ময়না তুমি ইয়ে করো না ও রবীন্দ্র সিং শেখার দরকার নজরুল গীতি আমার কাছেই থাক হ্যাঁ তখন ময়না আবার বললো কি যে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে ও যেটা চাইবে সে মনে ময়না তো খুবই মানে কি বলে এত ভালো মনের একটা ছেলে আবার বন্ধু বলে বলছি না ওকে যে চেনে সেই বলতে পারবে অসম্ভব ভালো ও তো অনেকদিন টেস্টে দিয়েছিল কি বলে ওটাকে এম ডি না কি ডিজি কি বলে যাই হোক টিসে ছিল আর কি ইউনিভার্সিটি অনেক ওখান থেকে রিটায়ারমেন্টে গেছে তো ও বলে হ্যাঁ ঠিক আছে তবু গান শিখুক আমার বন্ধু তারপর শেখা শুরু করলাম পরে একলা আসে না আমার চেয়ে ছোট ছোট বয়স হচ্ছে মেয়েরা আসে ছেলে মেয়েরা আসে ওদের সামনে কেমন লজ্জা লাগতো আচ্ছা এই বিষয়টা ছিল কোন রকমে একটা বছর পার করে অফ করে দিলাম যে না গান শিখবো না তারপর তখন তো একটু একটু অভিনয় করে এদিক ওদিকে রাজনৈতিক দলের কোন বার্ষিক ছিল সেই একটা নাচ কে শিখেছিল আমাদেরকে জানো সে হলো ইয়ে বাবু ইয়ে ছিল না কি ওর পুরো নাম কি বাবু মানে আমার হাজ আমাদের সাবিনার এক্স হাজবেন্ড ওই বাবু ওকে নিয়ে এসা হলো আমাদের গান নাচটা উঠিয়ে দেওয়ার জন্য স্বাধীনতার উপরে একটা নাচ আচ্ছা অনেক আগের কথা বলো যে এই মনে পড়ছে না যখন আমি কলেজে ভর্তি পড়ি তখন তো ও আমাদেরকে নাচটা উঠিয়ে দিল আমাদের রিহার্সাল করাতো ওই আমার লাস্ট নাচ কলেজে এরপরে আমার মায়ের কথায় এত বড় ধিঙ্গি মেয়ে সবার সামনে ঠ্যাং উঠায় নাচে এটা ঠিক না খুব খারাপ আমার মা আমার বাবাকে খালি শোনাতো তো আমার বাবা বলে কি ঠিক আছে থাক বাদ দাও নাচা নাচি দরকার নেই তো আম্মা পছন্দ করে গানটার ব্যাপারে গানটা গানটা তো গানটা ওই যে বলো অভিনয় করা শুরু করলাম নেশা হয়ে গেল আমি গান ছেড়ে দিলাম আর ওই হয়ে হলো না তবে এটাও সত্যি কথা যে আমার বহু গান আছে মানে গান বলে আমি কোরাসে আছি আমি আমার কণ্ঠ আছে রেডিওতে অনেক রেকর্ডিং মানে স্বাধীনতার পরে বহু কোরাস গানে আমার কণ্ঠ আছে আমি তখন রেকর্ডিং করেছি অনেক গানে অনেকের সাথে অনেক বড় বড় শিল্পীদের সাথে ওই ছোটখাটো শিল্পী হিসেবে থাকে না দলে বলে তার মধ্যে আমি একজন আমি একজন ছিলাম তখন কাদের কিবরিয়া অজিতদা ওনারা যে গানগুলো গাইতেন আমাদেরকে করাতেন রিহার্সাল করে গান রেকর্ডিং হতো বাহ তো গানটার ব্যাপারে আগ্রহটা ছিল আর কি কিন্তু আপনি পরে পারসিউ করলেন খুবই ছিল খুবই ছিল এখনো যখন শুনি খুব খারাপ লাগে যে গানটা কেন গাইলাম না কিন্তু ওই যে নেশা অভিনয়ের নেশাতে আমাকে সর্বনাশ করে দিল গানের গানের নাচের ব্যাপারটা আমরা আজকে জানলাম আমি জানতাম না আগে কখনো বলেননি আপনি আমাদেরকে এবং 50 বছর এখনো হয়নি হতে চলেছে আর কি আপনার ক্যারিয়ারে তো আমি বলবো যে যেমন আজীবন দিল যখন খালি মনে হলো যেন আমাকে একটা ভার দিল ঘাড়ের মধ্যে আমার মাথার উপর একটা ভার দিল একটা ওজন কিন্তু ওটা বইবার মতো শক্তি আমার নাই এরকম মনে হয় মানে আমাকে খামাখা দিল মানে আমার এখন পাওয়ার কথা না আরও পরে পাওয়ার কথা আমাকে কেন দিবে আমি কি যোগ্য প্রশ্ন মনে মনে মাঝে মাঝে মনে হয় আর আমার এটার প্রাপ্তিটা যে কত আনন্দের ঠিক আনন্দটা আমি বুঝতেই পারলাম না সত্যি কথা আমি সত্যি কথা বলছি একদম অন্তর থেকে বলছি কথাটা যে এরকম একটা ভার পুরস্কার এটা পাওয়াটা কতটা আনন্দ আমি বুঝতে পারিনি বিশ্বাস করো আমি এখনো ভাবি যে আমাকে দেয়াটা কি ঠিক ছিল এরকম মনে হয় সে ভাবনা সময়টা তো আসলে পাওয়া যায় না কাজের মধ্যে আসলে থাকা হয় সবসময় সেই যে নেশার কথা যে বলি হ্যাঁ শিল্পীদের কখনো বললাম না তোমাকে আমি আগেও বলেছি শিল্পীদের কখনো অভিনয়ের ক্ষুধা মেটে না তুমি পানি খেলে পানি পিপাসা মিটবে তোমার খাবার খেলে পেট ভরবে বাট অভিনয়ের ক্ষুধা কোনো শিল্পীর কোনো দিনই মেটে না জন্মদিন তো আসলে একটা সুখের বিষয় যদি জিজ্ঞেস করি যে মানে একটা আনন্দের ব্যাপার যে এই প্রাপ্তিটা আমার জীবনে খুব বিশেষ হয়ে থাকবে এরকম একটি প্রাপ্তি যেমন ধরো আমার এই এই জন্মদিন ব্যাপারগুলো আমি যখন ছবি করতাম রেগুলার তখন আমাকে আমি কিন্তু অনেক সেটে জি অনেক সেটে এই শাবনুর বা ধরো আমার অন্যান্য শিল্পীরা সালমান থাকতেও আমার বিভিন্ন সেটে আমার জন্মদিন পালন হতো কেক কাটা হতো যে ডিরেক্টর প্রডিউসার জানতেন যে আমার আজকে জন্মদিন তারা কেক নিয়ে আসতো 
কেটে সব আর বড় করে কেক আনতে হতো কারণ আমাদের ইউনিট তো অনেক বড় ফিল্মের ইউনিট তো অনেক বড় থাকে তো কেক কাটা হতো এগুলো হয়েছে আমার জীবনে সত্যি কথা অনেকবার অনেক সেটে একটা একটা সুখের স্মৃতি বলবেন নাকি সেই একটা সুখের স্মৃতি হলো আমরা ইয়েতে শুটিং করতে গেছিলাম ওটা ছিল হাফিজউদ্দিন বলে আমাদের ডিরেক্টর আছেন ওনার আমি অনেক বেশ কয়েকটা ছবি করেছি ওর মধ্যে সালমান শাহ আব্দুল আমরাও করতাম তো ওই ছবিটা করতে গেছিলাম ইয়েতে সেই মানিকগঞ্জের দিকে কোথাও আচ্ছা ওইদিকে তখন বেশি শুটিং হতো হ্যাঁ তখন তো এক বাড়িতে তো কেক আনা হয়নি এদিকে আমার শুটিং এ প্রায় শেষ তো ডিরেক্টর খুব রাগ ওর ওভার খুব চিল্লাচিল্লি করতে আর কি রাগারাগি করতে কোনো বিষয় অপছন্দ হলে বা ঠিক মন মতো না হলে তো খুব রাগারাগি করছে আমি কি চিল্লাচ্ছে কেন খামা খা আর বসেছিল আর আমি জানি না কেন কি ব্যাপার আমার যে জন্মদিন আমার তো সিরিয়াস নাই আসলে আমার ছিল না সেই ভাবনাটা আমি জানিও না সেই কারণে ওরা কি করছে কতক্ষণ পরে আমাদের শেষ হয়ে যাবে আমরা উঠব গাড়িতে উঠবো চলে আসবো ওই সময় বলে গাই দাঁড়াও দাঁড়াও সবাই রেডি করো রেডি করো কি রেডি করো কি ব্যাপার জানিও না যে আমাকে নিয়ে সেটা বুঝিনি আমি কথম পরে কেক সাজালো লাইট মোমবাতি জ্বালালো এসে আসো আসো সামনে রেখে আন্টু সাসো আসো যা সামনে ধরে নিয়ে এসে কেক কাটো তা আমি কাজ তোর আমার দুজন জন্মদিন একসাথে পালন করি করে আমি কেকটা কাটলাম ওই যে একটা ভালো লাগা খুব খুশি হওয়া ওটা খুব বেশি যে পেতাম তা না তো ভালো লাগতো যে সবাইকে নিয়ে যে কেকটা কাটলাম এতজন একসাথে বসলাম কেক কাটলাম ওরা আবার ক্যামেরাতে তোলে ছবিটা তারপরে ভিডিও করে মানে তখন ক্যামেরাতে রেকর্ডিং করতো এগুলো তো আছে এগুলো আসলে অসংখ্য আছে নিশ্চয়ই অনেক 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 আছে আমি সেটেও একবার করেছিলাম তখন দিদি ছিলেন শর্মিলা আপা ছিলেন সেই দিন এই ছবির সেটেও একদিন হলো এখানে তোমার এফ বিসিতে সেটে বিশ বড় সেট ছিল সেই সেটে কাজ হচ্ছিল দিদি ছিলেন সেটাও মনে পড়ে কেক কাটা হলো আমার অসংখ্য স্মৃতি নিশ্চয়ই এই মুহূর্তে বুঝেছিলাম প্রশ্নটা করলে অনেক অনেক স্মৃতি আপনার মাথায় ঘুরবে যদি আপনার সন্তানের কথা বলি আজকে আপনার ছেলে তার সঙ্গে আপনার জন্মদিনের কোনো মানে সেরকম উদযাপন হয় কি না কিভাবে কিভাবে হয় পছন্দই করে না তাই ওর জন্মদিনে কেক কাটতে গেলেও বিরক্ত হতো সে একদম না মানে এত বিরক্ত ছেলে আমার মানে বলার মতো না কিসে কেক কাটাকাটি এরকম একটা ভাব না ওর সাথে আমার কোনো এরকম আনন্দের কিছু নাই বিশ্বাস করে নিশ্চয়ই কেক নিয়ে এসে জোর করে কাটাতে হতো যে আমার নাতির কেক আনবে না আজকে কেক কাটবে না ওগুলো করবে না করে না আমার বউ না ছেলেও না আমাদের একজন আপা আছেন জলি আপা আমার একটু সিনিয়র আর উনি আমার ছেলে বউকে পছন্দ করে আমাকেও তো করে তো উনি আমার জন্মদিন হলে উনি কেক নিয়ে আসতেন চলে আসতেন আমাদের বাসায় দুইবার ছিলাম আমি ওখানে জন্মদিনে তো উনি জন্মদিনে কেক নিয়ে আসে ওনার আবার এই মাসেই জন্ম ওনার হলো ক তারিখে যেন তিন তারিখ না দুই তারিখে ওনার জন্মদিন তো উনি কেক নিয়ে আসেন এসে বলে চলো কেক কাটো ওনার কেকটা কাটতেই হতো তারপরে আমি তখন আমি আমার ছেলেকে বলতাম যে জলে পা সবসময় কেক নিয়ে আসে তো বলকে ঠিক আছে তো একবার আমার ছেলে আমাকে না জানিয়ে উনি যে একটা কেক নিয়ে আসলো যে আন্টি সবসময় আনে তো আমাদের একটা আনা উচিত মানে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে একটা কেক নিয়ে আসে দুইটা কেক কাটতে হলো আর কি ওকে না নিশ্চয়ই কেক কাটা তো আসলে উদযাপনের একটা অংশ কিন্তু মনে মনে তো আমরা সবাই ফিল করি যে মায়ের আজকে জন্মদিন খুব একটা এই ফিলিংটা আসলে কোনো এক্সপ্লেনেশন নাই বুঝতে পারবো আমার ছেলে আসলে ওরকম না মানে কি বলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করার মতো ছেলে না আমার মানে একটু ইন্ট্রোভার্ট হ্যাঁ একটু চুপচাপ নীরব ছেলের জন্মদিন আপনি কিভাবে পালন করেন আমার ছেলের জন্মদিনের আগে আমরা কেক কাটতাম সবাই মিলে আমরা বোনেরা মিলে আমরা কেক কাটতাম ভালো রান্না টান্না করতাম ওর জন্য ওর মধ্যে ওরকম ইয়ে ছিল না ওটা হয়তো আমারটাই পেয়েছে আর কি ওর মধ্যে কোনো বিকার নাই জন্মদিন জন্মদিনের ব্যাপারে ব্যাপক মানে অনিহাচ্ছে আপনার উদযাপনের ব্যাপারে অ্যাটলিস্ট মনে হয় আন্টি জন্মদিন তো আসলে খুশির একটা ব্যাপার এবং এটা সত্যি কথা যে যে পছন্দ করে তুমি যদি পছন্দ করো জন্মদিনটা আমি যতটা অবিশ্বাস করি বা বিশ্বাস না করি আমি কিন্তু তোমার জন্মদিন তোমাকে উইশ করব তোমাকে আমি দেখাবো খুশি আবার অনেক সময় মনে থাকে না সেদিন আমাদের এক মেয়ে আমার বান্ধবীর ভাগ্নি ও আমাকে খালা আমি কত ফেসবুকে আপনাকে কত ইয়ে করি আপনি তো আমার কোনো জন্মদিনে কিছু করেন না আপনি উইশ করেন না আমি বাবা আমার ভালো লাগে না সেজন্য করি না কিছু মনে করিস না কত মানুষের প্রতিদিনের জন্মদিন থাকে অনেক এক প্রতিদিন তো কয়েকজন করে থাকে না সবাইকে বলতে গেলে মনে রাখতে হয় আমাকে ফেসবুকে যেতে হয় সম্ভব না সম্ভব হয় না বড় একটা কাজ আসলে সবাইকে বলা আমি বাচ্চা মেয়ে ওতো নিশ্চয়ই আমার কাছে ডিজার্ভ করে যে আমাকে জন্মদিনে খালা একটু জন্মদিন করবে তাই না বলবে একটু উইশ করবে তো এত কষ্ট পায় অনেকেই আমার অনেক ভালো লাগার কিন্তু আপনার কাছ থেকে শোনা এবং 
সবার কাছে মনে রাখা সম্ভব না তুমি চেষ্টা করো মনে থাকে না আমার জন্মদিন আমার ভাই বোন ভাগ্নিদেরই মনে থাকে না কার জন্মদিন কবে সত্যি কথা মনে থাকে না এরকম আর কি ব্যাপারটা হ্যাঁ জন্মদিন আসলে হ্যাঁ এবার আমি দেখেছি যে আপনাদের যে জেনারেশন বা আমার বাবা মায়ের জেনারেশন বা যারা ছিলেন এখন যারা জীবিত আছেন মাশাআল্লাহ তারা কিন্তু জন্মদিন বলতে পারে না যে স্কুলে পড়ে যে আমার ঠিক খেয়াল নেই সার্টিফিকেটটা হয়তো পাবো খুঁজে এই ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের মধ্যে আবার নেই আমরা আবার মনে রাখি আমরা উদযাপন করতে চাই डायबेटिक बॉर्डारे आने থাকে এই জন্য জিপটাকে কন্ট্রোল করি কিন্তু আমার আইসক্রিম আর চকলেট প্রতি খুব নেশা আমার ছেলে আমার নাতি একটু খাচ্ছে ইদানি হালকা হালকা তাই আমার ছেলে আবার খোঁচা দেয় আমি কেক আমাকে আপনি কাছে আপনি বসুন আমি আসছি আমি আপনাকে কেকটা কাটতে বলবো একটু কাইন্ডলি আমরা যেহেতু আজকে চ্যানেলে পরিবার আছে পুরো স্ক্রিনের সামনে থেকে এটা নেবেন হাতে আমি বসছি এবং ফুলটা আমি একটু শোনি এই ফুলের শুভেচ্ছা তুমি দিয়েছো অলরেডি আমি হাতে নিয়ে বসলাম ফুলটা আন্টি এখন একটা কথা বলতে চাই বলো সেটা হচ্ছে যে কেক তো কাটা হয় সবসময় চ্যানেলের পরিবারের সঙ্গে কেকটি কাটছে না চ্যানেলের পরিবারের শুভেচ্ছা নেবেন ভালোবাসা নেবেন এবং আমরা সবসময় প্রত্যাশা করি আপনি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আমাদেরকে এই পঞ্চাশ বছর বা পঞ্চাশ বছর যে এই যে সময়টা আপনি আমাদেরকে দিয়েছেন ইন্ডাস্ট্রিতে সেই জন্য অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা শুভ জন্য আমার তোমার তোমাকে অনেক ধন্যবাদ চ্যানেল লাইকে অনেক ধন্যবাদ কারণ চ্যানেল ভাই সবাইকে সম্মান করছে সবাইকে ডাকছে মানে যার যখন জন্মদিন সবাইকে ডেকে ডেকে উদযাপন করছে এটা একটা বিরাট ব্যাপার অবশ্যই যার জন্য আমি আজকে অনেককে বললাম যে চ্যানেল আয়ের ধাক্কা ধাক্কি তো আমাকে যেতেই হচ্ছে এই জন্য যাচ্ছি সত্যি আমাদের আমরা তো উদযাপন করার সুযোগ ছাড়তে চাই না 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 নিশ্চয়ই না তোমাদের তোমাদের কি বলে আমাদের ভালোবাসা দেখানোর একটা উসিল আর কি তোমাদের এবং আমরা ভালোবাসিও কিন্তু বাসিসেও আছে তাহলে ঠিক আছে অনেক ভালোবাসি অনেক ভালোবাসি জন্মদিন কেক মানে প্রিয় দর্শক আমরা এখন কেকটা কাটবো কেকটা কেটে আজকের আয়োজন শেষ করতে চাই এবং ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে যারা আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ ছিলেন যুক্ত ডলি জহুর আন্টি আজকে এই বিশেষ দিন এই জন্মদিনের আয়োজনে তারকা কথনের সঙ্গে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা কেক কাটতে কাটতে আয়োজনটি শেষ করব लगे शुभे सबा भलो